শিক্ষার্থী বন্ধুরা আরআর ফাউন্ডেশন পক্ষ থেকে আমি রাসেল আহমেদ আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের টিউটোরিয়ালে গত পর্বে আমরা দেখেছিলাম ওয়ার্ডপ্রেসের বিভিন্ন মেনু সম্পর্কে এবং ওয়ার্ডপ্রেসের ওভারভি সম্পর্কে জেনেছিলাম তো আজকে আমরা দেখব যে কিভাবে আমরা ডেভেলপমেন্ট সেট আপ করতে পারি তো হিম থিম ডেভেলপমেন্টের জন্য আমাদের কম্পিউটারে ডেভেলপমেন্ট সেট আপের প্রয়োজন আছে তো প্রথমেই বলে রাখি যে এক একজনের ডেভেলপমেন্ট প্রসেস এক এক রকম কেউ গিট হাবে করে কেউ লোকাল হোস্টে করে কেউ সার্ভারে করে বা বিভিন্ন ধরনের ডেভেলপমেন্ট সেট আপ করে নেয় তো আমি যেভাবে করি আপনারাও চাইলে সেভাবে করতে পারেন অথবা লোকাল হোস্টেও করতে পারেন তো প্রতিটা ডেভেলপমেন্ট সেট আপেরই কিছু সুবিধা এবং অসুবিধা থাকে যেমন গিট হাবে আপনি ভার্সন কন্ট্রোল করতে পারবেন যেটা বড় বড় থিম ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় এবং মাল্টিপল ইউজাররা এতে খুব সহজেই করতে পারে আবার লোকাল হোস্টে কাজ করলে আপনি খুবই দ্রুত করতে পারবেন এবং ইন্টারনেট কানেকশন ছাড়াই থিম ডেভেলপমেন্ট করতে পারবেন আর যেটা আমি অনলাইনে করি সেটা হচ্ছে যে আমার ফাইল স্টোরেজ নিয়ে টেনশন করতে হয় না প্লাস আমার এই সার্ভারে চাইলে অন্য কেউ ডেভেলপমেন্টে অংশ নিতে পারে এটাতে কোনো গিট পুশের কোনো ব্যাপার নেই আমি সরাসরি লাইভ সার্ভারে কাজ করি তো এটাও আপনি চাইলে ব্যবহার করতে পারেন তো আমি আমার মতো করে দেখাবো আপনি আপনার মতো করে কাজ করতে পারেন তো চলুন আমরা কিভাবে আমাদের ডেভেলপমেন্ট প্রসেস সেট করতে পারি সেটা দেখব তো তার আগে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে আমরা আমাদের থিম ডেভেলপমেন্টে যে কাজগুলো করার জন্য এফ টিপি ক্রিয়েট করব তো চলুন আমরা প্রথমে এফ টিপি ক্রিয়েট করি তো আমরা এখানে সি প্যানেলে লগ ইন করেছি এখানে আমরা যাব এফ টিপি অ্যাকাউন্টস তো এইখানে গিয়ে আমি যেই নামে এফ টিপি তৈরি করব যেমন আমি যদি দেই রাসেল এখানে আপনি পাসওয়ার্ড জেনারেট করে নিতে পারবেন অথবা আপনি চাইলে নিজের মতো করে পাসওয়ার্ড দিতে পারবেন তো এখানে খেয়াল রাখবেন এখানে পাবলিক এসটিএমএল এর অ্যাক্সেস অর্থাৎ আমরা ডিফল্ট যে রুট ডিরেক্টরি সেটা অ্যাক্সেস নিতে যাচ্ছে এবং আনলিমিটেড ডেটা ট্রান্সফার রাখতে যাচ্ছে এখানে তো আনলিমিটেড ডেটা ট্রান্সফার রাখার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আপনি এখানে আপনি কোনো লিমিটেশন থাকবে না আচ্ছা ক্রিয়েট এফ টিপি অ্যাকাউন্টে ক্রিয়েট করলে এফ টিপি অ্যাকাউন্ট তৈরি হয়ে যাবে এখন আমরা পাসওয়ার্ডটা যে কপি করে রেখেছি এখন আমরা যে কোনো একটা এফ টিপি সফটওয়্যার দিয়ে আমরা এখানে এখন এফ টিপি কাজ করতে পারি তো এখানে আপনি ফাইল জিলা ইউজ করতে পারেন তো আমি ম্যাকে ট্রান্সমিট নামের যে সফটওয়্যারটি সেটা ইউজ করছি তো এখানে গিয়ে ফাইল থেকে অ্যাড সাইটে যাবেন যখন আপনারা ফাইল জিলা ইউজ করবেন তো এখানে অপশন আছে যে প্রোটোকল অবশ্যই এফ টিপি দেবেন এখানে হ্যাঁ এখানে অনেকগুলো অপশন আছে তো আমি এখানে এফ টিপি দিব তো এখানে আমি হচ্ছে পাসওয়ার্ডটা যেটা আমার ক্লিপবোর্ডে কপি করা আছে সেটা দিলাম এখন আমার হচ্ছে ইউজার নেম হবে এই যে পুরোটা এটা হচ্ছে ইউজার নেম এবং সার্ভার হবে হচ্ছে আমার এইটা তো আমি এটার একটা নাম দিয়ে রাখলাম যে কোনো নাম আপনি দিতে পারেন তারপরে সেভ এবার ডাবল ক্লিক করলে আমার এই যে এফ টিপি সেটা এখানে কানেক্টিং দেখাবে এবং এখানে দেখ দেখতে পারবেন যে আপনার প্রোগ্রেস বার আসছে তো ফাইভ জিলাতে এখানে জাস্ট একটা লাল লাল একটা চিহ্ন একটা সবুজ চিহ্ন হয় তো এই হচ্ছে আমাদের এফ টিপি যে ওপেন হলো এটা হচ্ছে আমাদের অনলাইন ফাইল ম্যানেজার যেরকম কাজ করে এটা ঠিক একইভাবে কাজ করে তবে এটা হচ্ছে এফ টিপি অর্থাৎ ফাইল ট্রান্সফার প্রোটোকল শুধুমাত্র এটা দিয়ে ফাইল ট্রান্সফার করা যায় তো আমাদের ওয়ার্ড প্রেসের যে ফাইলগুলো সেই ফাইলগুলো সম্পর্কে আপনার ধারণা থাকতে হবে তো এখানে হচ্ছে ডাব্লিউ পি অ্যাডমিন হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেসের ড্যাশবোর্ডে যত রিসোর্সগুলো সেগুলো ডাব্লিউ পি ইনক্লুডস হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেস যে ইঞ্জিন অর্থাৎ ওয়ার্ড প্রেস যেভাবে কাজ করে তার ফাংশনগুলো সব এখানে রয়েছে এবং এই ফাইলগুলোর কাজগুলো এক একটা এক এক রকম যেমন এইচ টি অ্যাক্সেস দিয়ে ওয়ার্ড প্রেসের বিভিন্ন কন্ট্রোল করা যায় এবং এইচ টি অ্যাক্সেস হচ্ছে এই ফাইলটা দিয়ে আরও অনেক কিছু করা যায় সার্ভারে ফেভিকন হচ্ছে আপনার সাইটের ফেভিকন যদিও এই ফাইলটার কোনো প্রয়োজন নেই আমি এই ফাইলটা ডিলিট করে দিতে পারি এছাড়াও ইন্ডেক্স পিএসপিতে বা বিভিন্ন কোডগুলো রয়েছে এই এই ফাইলগুলোতে হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেসের যেই ব্যাক এন্ডের কাজ বলেন যেমন এখানে রয়েছে ডাব্লিউপি লগ ইন পিএইচপি যেটা যে লগ ইন করা যায় মেইল পিএইচপি দিয়ে মেইল পাঠানো যায় এই জিনিসগুলো রয়েছে তো আমরা ডাব্লিউপি কন্টেন্ট ফোল্ডারটা হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেসের আপনার যে কন্টেন্ট সেগুলো যেমন প্লাগ ইনস ফোল্ডারের মধ্যে ওয়ার্ড প্রেসের যে প্লাগ ইনগুলো থাকবে সেগুলো থিম ফোল্ডারের মধ্যে আমাদের ওয়ার্ড প্রেসের যে ডিফল্ট থিমগুলো ইনস্টল করা থাকে বা ডিফল্ট হচ্ছে এখানে তিনটা থিম থাকে তো আমি গতকালকে একটা থিম ইনস্টল করেছি বলে এখানে একটা ফোল্ডার তৈরি হয়ে গিয়েছে এছাড়াও আপগ্রেড হচ্ছে যে বিভিন্ন প্লাগ ইন আপগ্রেড থিম আপগ্রেড ওয়ার্ড প্রেসে আপগ্রেড করলে এই আপগ্রেড ফোল্ডারটা তৈরি হয় এর মধ্যে কিছুই থাকে না তবে
তো এক্সিটিং কোন একটা থিম যদি আমি এডিট করতে চাই বা দেখতে চাই সেক্ষেত্রে এক্সিটিং আমি একটা ফোল্ডারে ঢুকলাম তো এই হচ্ছে আমাদের থিমের স্ট্রাকচার আপনাকে স্ট্রাকচারটা বুঝতে হবে প্রত্যেকটা ফাইলের এক একটা এক এক রকম কাজ তো আপনি গুগলে গিয়ে সার্চ করবেন ওয়ার্ড প্রেস টেম্পলেট হাইড আর কি এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বিষয় এটা কিন্তু আমাদের খুবই জরুরি এবং লাগবে যেমন আমি সার্চ করি ওয়ার্ড প্রেস টেম্পলেট হাইড আর কি লিখে সার্চ করলাম করলে এখানে আপনি একটা চিট শিট পাবেন দুটো লিঙ্ক পাবেন দুটো লিঙ্কই ওপেন করবেন তো এই চিট শিটের মধ্যে দেওয়া আছে যে কোন ফাইলের কাজ কি এখানে একটা ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে এটা আপনি ওপেন করবেন তো কোন ফাইলের কাজ কি এটা আপনাকে বুঝতে হবে ওয়ার্ড প্রেসের ম্যান্ডাটরি যে ফাইল সে ফাইল হচ্ছে দুইটা সেটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে ইন্ডেক্স পিএইচপি আর একটা হচ্ছে স্টাইল সিএসএস তো প্রতিটা ফাইলের কি কাজ এখানে খুব সুন্দর করে বলা আছে এখানে আপনি দেখে নেবেন আচ্ছা দুইটা লিঙ্ক এই আগের লিঙ্কটা এখানে রিডাইরেক্ট হচ্ছে আচ্ছা এটা নতুন করে হ্যান্ডবুক রিলিজ করছে ওটা ওইটা এখানে আছে তো যাই হোক তো আমরা হচ্ছে থিমের যে স্ট্রাকচার সেই স্ট্রাকচার সম্পর্কে পরে জানবো আমরা একটু এখানে দেখি যে কি কি ফাইল এখানে আছে যেমন ফোর জিরো ফোর পিএইচপি যখন আমরা ওয়েবসাইট লোড করি কোনো কিছু পাওয়া যায় না কন্টেন্ট ডিউআরএল ভুল করি সেক্ষেত্রে আমাদের এই ফাইলের কন্টেন্টগুলো লোড হয় আর্কাইভ হচ্ছে আমরা যদি কোনো ইয়ারলি পোস্ট দেখতে চাই সেক্ষেত্রে আর্কাইভ ফাইলটা লোড হয় অ্যাসেট হচ্ছে থিমে যেই ফাইলগুলো অ্যাসেট দেখা যাচ্ছে জে এস সি এস এস এই ফাইলগুলো কমেন্টস হচ্ছে কমেন্টসগুলো দেখার জন্য কমেন্টস পিএইচপি ফুটার পিএইচপির কাজ হচ্ছে ফুটারের কন্টেন্ট দেখানোর জন্য ফ্রন্ট পেজ পিএইচপির কাজ হচ্ছে আপনি যদি হোম পেজ রাখতে চান ফ্রন্ট পেজ হিসেবে সেক্ষেত্রে ফ্রন্ট পেজ পিএইচপি এখানে ব্যবহার হয় এছাড়াও রয়েছে ফাংশন স্পিচ পি যেখানে ওয়ার্ড প্রেসের যাবতীয় ফাংশনসগুলো থাকে আপনি চাইলে ফাংশন স্পিচ পির জন্য আলাদা একটা ফোল্ডার তৈরি করে সেখানে ফাংশন ফাইলগুলো রাখতে পারেন আবার চাইলে একটা ফাইলেও করতে পারেন যেমন এখানে ইনক্লুডস ফোল্ডারের মধ্যে আরও কিছু ফাংশনস রয়েছে যেই ফাংশনগুলো এখানে রাখা হয়েছে যেমন থিমের টেম্পলেটের ট্যাগ টেম্পলেটের ফাংশন আইকনের ফাংশন কাস্টমাইজারের ফাংশন সব ফাংশনগুলো এখানে আলাদা আলাদা করে রেখে ইনক্লুডস নামে রাখা হয়েছে হেডার পিএসপির কাজ হচ্ছে হেডারে যে স্ক্রিপ্টগুলো সেগুলো ইন্ডেক্স পিএসপির কাজ হচ্ছে হোম পেজ দেখানোর জন্য অর্থাৎ ব্লক পেজের লিস্ট করার জন্য পেজ পিএসপি হচ্ছে ওয়ার্ড পেসের বিভিন্ন যে পেজগুলো রয়েছে সেই পেজগুলো রেডমি এটা হচ্ছে ওয়ার্ড পেসে যখন থিম সাবমিট করব তখন এটা প্রয়োজন হবে আর টিএল হচ্ছে আপনি যদি ডান দিক অর্থাৎ অ্যারাবিক ল্যাঙ্গুয়েজ যেগুলো ডান দিক থেকে শুরু হয় সেই ল্যাঙ্গুয়েজের ফাইলগুলো স্ক্রিনশট হচ্ছে আপনার থিমের যে স্ক্রিনশট সেই স্ক্রিনশট গুলো এখানে থাকবে সার্চ পিএইচপির কাজ হচ্ছে যখন আপনি কোনো সার্চ করবেন তখন হচ্ছে এখানে সার্চের কন্টেন্টগুলো থাকবে সার্চ ফর্ম হচ্ছে সার্চ ফর্ম যদি আপনি কাস্টমাইজ করতে চান বা কোথাও কল করতে চান সেক্ষেত্রে সার্চ ফর্ম পিএইচপি সাইড বার পিএইচপি হচ্ছে ডান দিকে যে এই সাইড বার দেখা যায় বা বাম দিকে সাইড বার দেখা যায় সেইগুলো এখানে কন্টেন্টগুলো থাকে সিঙ্গেল পিএইচপি হচ্ছে ব্লগ পোস্টের যেই কন্টেন্ট দেখা যায় সেটার মধ্যে স্টাইল সিএসের কাজ আপনারা তো জানেনি টেম্পলেট পার্টস হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেসের বিভিন্ন স্টাইলে টেম্পলেটগুলো করা যায় যেমন হচ্ছে পোস্টের কাস্টমাইজ করতে পারেন পেজের কাস্টমাইজ করতে পারেন যে পেজ কিভাবে দেখাবে পোস্ট কিভাবে দেখাবে বিভিন্ন ফর্মেটের পোস্ট বা পেজ কিভাবে দেখাবে সেইগুলো তো সেগুলো এখানে আপনি কাস্টমাইজ করতে পারেন এছাড়াও হেডার ফুটার যদি স্টাইল করতে চান থিমের সেগুলো টেম্পলেট পার্টের মধ্যে রাখতে পারেন মেইনলি টেম্পলেট পার্ট হচ্ছে আপনি যে কোনো অংশে যদি কাস্টমাইজ করেন যে কোনো সেকশন দেখানোর জন্য সেগুলো আপনি এখানে রাখতে পারেন দেখা যাচ্ছে একটা থিমে হেডারের স্টাইল থাকবে অনেকগুলো ফুটারের স্টাইল থাকবে অনেকগুলো সেগুলো আপনি এখানে রাখতে পারেন এই হচ্ছে একটা ওয়ার্ড প্রেস থিমের স্ট্রাকচার তো যে কোনো একটা ফাইল আমি যদি ওপেন করতে চাই যেমন হেডার পিএইচপি সেক্ষেত্রে আমি রাইট ক্লিক করে ওপেন উইথ যেই সফটওয়্যার দিয়ে ওপেন করবো সেই সফটওয়্যারটা এখানে সিলেক্ট করে দিতে পারবো আপনি যদি ফাইল জিলা ইউজ করেন সেক্ষেত্রে আপনাকে ফাইল জিলার ফাইল থেকে প্রিফারেন্স এসে যেতে হবে গিয়ে সেখানে আপনার কোন এডিটর দিয়ে আপনি আপনার ফাইলগুলো ওপেন করবেন সেগুলো সিলেক্ট করে দিতে পারেন দুইটা সেটিংস থাকে প্রথম সেটিংটা হচ্ছে যেই ফাইলের জন্য যেই সফটওয়্যার অ্যাসাইন করা থাকবে সেইটা দিয়ে ওপেন হবে দ্বিতীয়ত হচ্ছে আপনি ফাইল জিলা দিয়ে যে কোনো একটি সফটওয়্যার দিয়ে সবগুলো ফাইল সব ধরনের ফাইল ওপেন করতে পারেন যেমন প্রথম সেটিংসটা যদি হয় আপনি যদি ইন্ডেক্স এইচ টিম এল নামে কোনো একটা ফাইল রাইট ক্লিক করে ভিউ এডিটে ক্লিক করেন সেক্ষেত্রে ব্রাউজার দিয়ে ওপেন হবে কিন্তু আপনি যদি চান যে এইচ টিম এল ফাইলগুলো সব
আচ্ছা তো আমি এখন এই ফাইলটা ওপেন করি ব্র্যাকেটসে ইনডেক্স পিএইচপি বা আমি হেডার পিএইচপি ওপেন করি তাহলে আপনাদের বুঝতে একটু সুবিধা হবে তো হেডার পিএইচপি যদি ওপেন করি সে ক্ষেত্রে এখানে দেখতে পারবেন যে ফাইলটা ট্রান্সফার হচ্ছে ডাউনলোড হচ্ছে ডাউনলোড হলে আপনার সফটওয়্যার দিয়ে ওপেন হয়ে যাবে তো এখানে দেখেন এই স্টেপের মতোই কোড শুধুমাত্র পিএইচপি দিয়ে ডাইনামিক করা আছে যেমন এখানে ল্যাঙ্গুয়েজে যে অ্যাট্রিবিউটসগুলো আসবে সেই অ্যাট্রিবিউটসগুলো এখানে চলে আসবে বা এইটা দিয়ে হচ্ছে কমেন্ট করা হচ্ছে যে এই ফাইলটার কাজ কি এটা হচ্ছে দ্য হেডার ফর আওয়ার থিম অর্থাৎ হেডার থিমের হেডার এখানে প্যাকেজ সাব প্যাকেজ এইগুলো দেওয়া ম্যান্ডেটরি না তবে দিলে খুবই ভালো তো এখানে হচ্ছে বডির ক্লাস পাওয়ার জন্য এখানে এই অংশটুকু ব্যবহার করা হয়েছে সেই জন্য এই পিএইচপির অংশটুকু ওয়ার্ড প্রেসের প্রতিটা জিনিস আপনি ফাংশনের মাধ্যমে কল করে নিয়ে আসতে পারবেন যে কোনো টেম্পলেট যদি আপনি অ্যাড করতে চান সেক্ষেত্রে আপনি টেম্পলেট এখানে গেট টেম্পলেট পাঠ করে অ্যাড করতে পারবেন যেমন ইন্ডেক্স পিএসপিতে কিন্তু আমাদের হেডারের প্রয়োজন আছে সেক্ষেত্রে আমরা এখানে লিখেছি যে গেট হেডার তো ঠিক একইভাবে এখানে দেখেন পিএসপি ইফ ইজ হোম যদি হোম হয় এবং ইজ ফন্ট প্রেস যদি ট্রু হয় এখানে অ্যান্ড্রেন দিয়ে দুইটার হচ্ছে ফাংশনিং এখানে করা হয়েছে এটার মানে হচ্ছে নট যদি এই ইজ ফন্ট প্রেস না হয় সেক্ষেত্রে এখানে এই অংশটুকু শো করবে আর না হলে এখানে এইটুকু শো করবে যেটা আপনি আমি গতদিন আমি দেখিয়েছিলাম যে পিএইচপি টিউটোরিয়ালে আমি যখন থিম ডেভেলপমেন্টে যাব তখন এই ব্যাপারগুলো আরও ভালো করে বুঝতে পারবেন তো আমরা যখন স্ট্রাকচার শুরু করব যখন একটা থিম ডেভেলপমেন্ট শুরু করব তখন স্ক্র্যাচ থেকে শুরু করব যেমন আমরা যদি কোনো প্রকারে কোনো এইচ টেম এল টেম্পলেট শুরু করি সেক্ষেত্রে আমরা কী করি একটা কুইক স্টার্ট প্যাক তৈরি করে রাখি তো ওয়ার্ড প্রেসের জন্য কুইক স্টার্ট প্যাক তৈরি করে রাখতে পারবেন যেখানে নেসেসারি ফাংশনগুলো থাকবে এইচ টেম এলের টেম্পলেটগুলো তৈরি করা খুব সহজ কিন্তু ওয়ার্ড প্রেসে যদি আপনি তৈরি করতে চান সেক্ষেত্রে যত নেসেসারি ফাংশনগুলো আছে যেমন এইচ টেম এল সিএসএস বা জে এস ফাইলগুলো কল করতে হলে ফাংশন পিএসপি দিয়ে কল করতে হবে যে কোনো প্রকারে স্ট্যাটিক কন্টেন্ট রাখা যাবে না সেই জন্য খুব চমৎকার একটা সাইট ওয়ার্ড প্রেস নিজেরাই তৈরি করে রেখেছে সেটা নাম হচ্ছে আন্ডার এস কোর্স ডট মি এই সাইট থেকে আমরা থিম জেনারেট করে নিব তো আমরা থিম ডেভেলপমেন্টে এখনই যাচ্ছি না আমরা শুধুমাত্র একটু জাস্ট আমি আপনাদের পরিচয় দিলাম যে থিম ডেভেলপমেন্ট আসলে কিভাবে হবে তো এখন আমি আপনাদের ভিজুয়াল কম্পোজারটা দেখাবো তো আজকে আমি এই পর্যন্ত রাখতে চাচ্ছি আজকে আপনারা টেম্পলেট হাইলার কি যে ইমেজটা ছিল এই ইমেজটা ডাউনলোড করে একটু দেখবেন যে আসলে কি লেখা আছে এখানে হয়তো বুঝবেন না এখন কোনো অসুবিধা নাই একটু বোঝার চেষ্টা করলেই হবে জাস্ট দেখলেই হবে আমি এই পরবর্তীতে আপনাদের হচ্ছে অনেক হেল্প করব বা অনেক দেখাবো তখন আপনারা আরও ভালো বুঝতে পারবেন তো আজকে এই পর্যন্তই জাস্ট আপনারা এটা আমি যে অংশটুকু বললাম সেটুকু আরেকবার ভালো করে মনোযোগ দিয়ে শুনবেন শুনে টেম্পলেট ডেভেলপমেন্টের বেসিকটা জানবেন আর আপনারা সবাই আপনাদের ডেভেলপমেন্ট এনভায়রনমেন্ট সেট করে ফেলবেন আমি সবাইকে রেকমেন্ড করছি যে আমি যে অনলাইনে কাজ করছি যেভাবে অর্থাৎ এফটিপি দিয়ে এডিট করছি আপনারা সেভাবে করবেন পরবর্তীতে আপনারা সুইচ করতে পারবেন কোনো অসুবিধা নাই তো আজকে এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ